শিক্ষার্থীরা কেমন আছো নিশ্চয়ই ভালো আছো যে যেখানে আছো সবাইকে আমার ঘরে আমার স্কুলে স্বাগত আজ আমি তোমাদেরকে অষ্টম শ্রেণীর গণিতের ছয় দশমিক এক অধ্যায়টি আলোচনা করব এই অধ্যায়টির নাম সরল সহ সমীকরণ অর্থাৎ সিম্পল সিমালটেনিয়াস ইকুয়েশন অর্থাৎ দুই চলক বিশিষ্ট সমীকরণের বা সমীকরণ জোটের সমাধান অর্থাৎ এই সমাধান করার জন্য আমাদের দুইটা পদ্ধতি আছে দুটো পদ্ধতি হচ্ছে একটি হচ্ছে অপনয়ন পদ্ধতি আর একটি হচ্ছে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি তাহলে আমরা এই দুটি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব যাই হোক আমি প্রথমে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি আলোচনা করব পদ্ধতি দুটি কি দুটি পদ্ধতিতে সমাধান করা যায় ওকে সরল সহ সমীকরণ সরল সহ সমীকরণ দুটি পদ্ধতিতে দুটি পদ্ধতিতে সমাধান করা যায় একটি হচ্ছে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি আর একটি হচ্ছে অপনয়ন পদ্ধতি আচ্ছা প্রতিস্থাপন ইংলিশে হবে সাবস্টিটিউশন মেথড আর একটি হচ্ছে এলিমিনেশন মেথড তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমাদের আলোচ্য বিষয়টি হচ্ছে সিমালটেনাস ইকুয়েশন বা সরল সহ সমীকরণ এই সমীকরণে দুটি চলক থাকে এবং চলকগুলির ঘাত এক এই সরল সহ সমীকরণটি দুটি পদ্ধতিতে সমাধান করা যায় একটি হচ্ছে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি অর্থাৎ সাবস্টিটিউশন মেথড আর একটি হচ্ছে অপনয়ন পদ্ধতি আমি তাহলে প্রথমে প্রথম পদ্ধতিটা নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আমি শুরু করি একটি সহজ একটি সমীকরণ জোট লিখে আমি প্রথম পদ্ধতিটা আলোচনা করি টোয়াই সিক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল ফাইভ আরেকটি ইকুয়েশন হবে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান এখানে দেখা যাচ্ছে দুটি সমীকরণ এক্স এবং ওয়াই চলকের দুটি সমীকরণ এদেরকে বলা হয় সমীকরণ জোট সমীকরণ জোট যাদের একটি সাধারণ সমাধান আছে অথবা ইংলিশে বলা হয় সিস্টেম অফ দ্য ইকুয়েশন তাহলে এটা প্রথমটা ইকুয়েশন ওয়ান দ্বিতীয়টা ইকুয়েশন টু অর্থাৎ সমীকরণ ওয়ান এবং সমীকরণ টু তাহলে এই পদ্ধতিটা কি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে দুটি সমীকরণে দুটি চলক ব্যবহৃত হয়েছে এক্স এবং ওয়াই তো একই সাথে দুটি চলকের মান বের করা সম্ভব নয় তাহলে কি করতে হবে আমরা যে কোনো একটা সমীকরণ থেকে একটি চলকের মান আরেকটি সমীকরণে ব্যবহার করব তাহলে আমরা যদি এখানে সমীকরণ দুই দিয়ে শুরু করি তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি সমীকরণ দুই হতে পাই সমীকরণ দুই হতে পায় এখানে ছিল x মাইনাস ওয়াই কল ওয়ান এখান থেকে আমরা কি পেতে পারি এক্স সমান সমান ওয়ান প্লাস ওয়াই তাহলে আর একটা নতুন সমীকরণ গঠিত হলো যেটাকে আমরা বলতে পারি সমীকরণ তিন আমরা এই সমীকরণ তিনটি কত নম্বর সমীকরণ থেকে পেয়েছি দুই সমীকরণ থেকে সমীকরণ তিন পেয়েছি এখন এখানে সমীকরণ তিনে এক্সের যে মানটা পেয়েছি সে মানটা আমরা সমীকরণ একে বসাতে পারি তাহলে আমরা কি লিখব এক্সের মান তিন হতে সমীকরণ একে বসিয়ে পায় সমীকরণ একে বসিয়ে পায় এক্সের মান আমরা এখন সমীকরণ তিনে কত পেয়েছি ওয়ান প্লাস ওয়াই তাহলে এই ভ্যালুটা কোথায় বসবে সমীকরণ একে যেখানে এক্স আছে সেখানে বসবে তাহলে এখানে টু এক্সের জায়গায় আমরা কত পেয়েছি ওয়ান প্লাস ওয়াই যেটাকে আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ব্যবহার করতে পারি আর বাকি যেগুলো যেরকম ছিল সেরকম থেকে যাবে প্লাস ওয়াই ইকুয়াল ফাইভ আচ্ছা তাহলে এখন এটাকে যদি আমরা গুণ করে দেই তাহলে কি পেতে পারি টু প্লাস টু ওয়াই প্লাস ওয়াই ইকুয়াল ফাইভ এরপরে টু প্লাস টু ওয়াই প্লাস ওয়াই মানে টু টু ওয়াই প্লাস ওয়াই মানে কি হচ্ছে থ্রি ওয়াই আর এই পাশে প্লাস টুটা যদি আমরা ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে কি হবে ফাইভ মাইনাস টু 
তার মানে কি এখানে বিয়োগ হচ্ছে থ্রি ওয়াই সমসমান কি লিখতে পারি আমরা থ্রি ওয়াই সমসমান থ্রি বা ওয়াই সমান সমান থ্রি বাই থ্রি সো দ্যাট ওয়াইয়ের মান কত পাচ্ছি আমরা ওয়ান আমরা কিন্তু একটা ভ্যারিয়েবল বা চলকের একটি মান পেয়ে গেলাম এখন আমাদের আরেকটি চলকের মান পেতে হবে যেটা আমরা সমীকরণ তিনে বসিয়ে অঙ্কটা সহজভাবে শেষ করতে পারি অর্থাৎ ওয়ায়ের মানটা কোথায় বসাবো ওয়ায়ের মানটি সমীকরণ তিনে বসিয়ে পাই এখন লিখব কি ওয়ায়ের মান ওয়ায়ের মান সমীকরণ তিনে বসিয়ে পাই তাহলে সমীকরণ তিন লক্ষ্য খরচ শিক্ষার্থীরা এখানে এক সমসন ওয়ান প্লাস ওয়াই আছে তাহলে আমরা এক সমসন কি পেতে পারি ওয়ান প্লাস ওয়াইয়ের ভ্যালু কত পেয়েছি আমরা ওয়ান তার মানে কি ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু অর্থাৎ আমাদের সমাধানটি সম্পূর্ণ হয়েছে যেখানে আমরা এক্সের মান পেয়েছি টু এবং ওয়াইয়ের মান পেয়েছি ওয়ান তাহলে আমরা এখন নির্ণয় সমাধান কি লিখতে পারি এখানে যদি লিখি নির্ণয় সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু কমা ওয়ান প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে একটি সমীকরণ জোট বা সিস্টেম অফ ইকুয়েশন সলভ করলাম যেখানে এক্সের ভ্যালুটা কত পেলাম টু এবং ওয়াইয়ের ভ্যালুটা পেলাম ওয়ান তাহলে আমাদের পদ্ধতিটা যদি আমরা আরেকবার খেয়াল করে দেখি একটি সমীকরণ জোট থাকবে যেখানে এক্স এবং ওয়াই চলক বিশিষ্ট দুটি সমীকরণ থাকবে দুই চলক বিশিষ্ট এখন একটি সমীকরণ থেকে যে কোনো দুটি চলকের একটি চলকের মান আরেকটি সমীকরণে বসাতে হবে তাহলে আমরা এখানে দেখো দুই নং সমীকরণটাকে প্রথমে বেছে নিয়েছি যেখান থেকে আমরা এক্সের মান কত পেয়েছি ওয়ান প্লাস ওয়াই যে এবং এই এটাকে আর একটা নতুন সমীকরণ হিসাবে হিসাবে আমরা গঠন করেছি যেটা নাম দিয়েছি সমীকরণ তিন তাহলে এখানে এক্সের যে মানটা পেয়েছি এক্সের মান ওয়ান প্লাস ওয়াই এক্সের মান তিন হতে সমীকরণ একে বসিয়ে পায় তাহলে এখানে এক্সের মান তাহলে কত হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়াই টু ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়াই ইকুয়াল ফাইভ শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো এখানে কোনো ভুল করা যাবে না খুব সহজ একটা গুণ টু প্লাস টু ওয়াই প্লাস ওয়াই তাহলে ওয়াই ওয়াই যদি আমরা যোগ করি এখানে কত হচ্ছে থ্রি ওয়াই আর এখানে যে প্লাস টু ছিল সেটা ডান পাশে চলে গেলে ফাইভ মাইনাস টু অর্থাৎ আমাদের ফলাফলটা আসছে থ্রি ওয়াই মাইনাস থ্রি অর্থাৎ ওয়াই সমান সমান থ্রি বাই থ্রি ডিভাইড হয়ে ওয়ায়ের ভ্যালুটা কত হলো ওয়ান ওয়ায়ের মানটা আমরা এখন যে কোনো সমীকরণে বসিয়ে বের করতে পারি তা কিন্তু আমাদের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক হচ্ছে সমীকরণ তিন এখানে ওয়ায়ের মানটা সরাসরি আমরা বসাতে পারি যেখান থেকে আমরা এক্সের মানটা সহজে পাচ্ছি এক সমসন ওয়ান প্লাস ওয়াই ছিল তাহলে আমরা এখানে ওয়ায়ের ভ্যালুটা ওয়ান বসিয়ে দিলে আমরা কত পাচ্ছি এক সমসন টু তো থ্যাংক ইউ শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা এই অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো শিক্ষার্থীরা আমরা এই পদ্ধতিতে আরও কিছু অঙ্ক সলভ করার চেষ্টা করে দেখি তাহলে নেক্সট অঙ্কে আমরা যাই এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টোয়াইস এ একটি সমীকরণ আরেকটি সমীকরণ হচ্ছে এক্স মাইনাস বি ওয়াই ইকুয়াল এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে দেখো একই পদ্ধতি কিন্তু দুইটি ভিন্ন অঙ্ক এখানে পার্থক্যটা কি আগের অঙ্কে সুনির্দিষ্ট কনস্ট্যান্ট ছিল এখানে কিন্তু সুনির্দিষ্ট কনস্ট্যান্ট নেই এখানে এ বি ব্যবহৃত হয়েছে কনস্ট্যান্টের জায়গায় অর্থাৎ এক্ষেত্রে অঙ্কটি একটু ভিন্নতা আছে কিন্তু আমাদের একই পদ্ধতিতে অঙ্কটি সমাধান করতে হবে তাহলে এখন আমি যে কোনো একটা সমীকরণ চয়েস করতে পারে তাহলে ইকুয়েশনের দিকে তাকিয়ে দেখো কোনটা চয়েস করলে আমাদের জন্য একটি চলকের মান সহজে বের করতে পারবো আমার মনে হয় সমীকরণ এক থেকে আমরা লিখতে পারি সমীকরণ এক হতে পাই সমীকরণ এক হতে পাই এখানে দেখো এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টোয়াইসে তাহলে আমরা এখানে একবার যদি আমরা লিখে দিই এক সমান সমান ওয়াই প্লাস টোয়াইসে যেটা সমীকরণ তিন গঠিত হলো তাহলে সমীকরণ এক হতে আমরা পেলাম এক্স ফাংশন ওয়াই প্লাস টোয়াইসে এক্সের এই মানটা আমরা সমীকরণ দুয়ে বসে দেব তাহলে আমরা কি লিখতে পারি সমীকরণ তিন হতে এক্সের মান 
समीकरण दुए बसिए पाई समीकरण तीन होते एक्सर मान समीकरण दुए बसिए पाई एक्सर मान बसिए जो कि आसे देखते पी ए इंटू एक्स मान कत एखे वाई प्लस टूस ए शिक्षार्थी ख्याल करो माइनस बी इंटू वाई रईट सैड क्य छो ए स्कोर प्लस बी स्कोर तेने गुण कर दीते हैं खुबी सहज एट ए इंटू वाई प्लस टू ए स्कोर माइनस बी वाई इक्ल ए स्कोर प्लस बी स्कोर कन्सटैंट अंशा डान पास सर नहींब एवं सैनर परिवर्तन हो जाए एक जिन देखो ये जे समस्त जगह लेफ्ट साइडे वाई आसे तो वाई कमन नहीं वाई जो कमन नहीं पा ए माइनस बी ए डान पास जो ये प्लस टू एसटा के डान पास नहीं जाब रईट साइडे तक ये कि छो ये प्लस टू स्कोर डान पास गले माइनस टू स्कोर तरह परवर्ती लाइन की होते वाई टू ए माइनस बी इक्ल बी स्कोर माइनस ए स्कोर तो ये फर्मुलेशन करते स्कोर माइनस ए स्कोर मैं कि वाई टू ए माइनस बी डान पास बी स्कोर माइनस ए स्कोर अर्थ बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए अर्थात वाई समान समान बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए डिवाइड ए माइनस बी शिक्षार्थी फाइनल वाई संशन कत पासी एखे बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए डिवाइड ए माइनस बी क्योंकि एखे एक जिस देखो ये लोगिस्ट फर्मे नीते सेटार जो कमन फैक्टरगुल्लो अमिट करब क्योंकि एखे कोमन फैक्टर पासीना क्योंकि तैरी कर नीते एखे जो माइनस कमन नहीं हो जाए ए माइनस बी और ये ए प्लस बी छो एरक जाए नीचे कत आइनस बी तो ए माइनस बी ए माइनस बी अमिट हो जाए तो मैं वाई संशन कत हे वाई संशन माइनस ए प्लस बी पासी शिक्षार्थी बंधुरा वायर भैलू तो समीकरण तीन बसब समीकरण तीन वायर मान बसिए पाई कि पासी तो हमें एक समान समान वाई मान कत पे माइनस ए माइनस माइनस ए प्लस बी प्लस टू आई से यहाँ के माइनस ए माइनस बी प्लस टू आई से है अर्थात फलाफल फाइनल की हे ए माइनस बी निम्न हमारे अंक टी कमप्लीट हलो अर्थात हमें एक्सर भैलूटा पेल ए माइनस बी वाइर भैलूटा पेलम माइनस ए फार्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी आ कि अच्छा अंकटी जो आक बार देखी समीकरण एक एक्स माइनस वाई इक्ल टू आई से एक्स माइनस बी वाई इक्ल ए स्कोर प्लस बी स्कोर समीकरण दुई समीकरण एक होते पासी एक समान समान माइनस वाई डान पास चले ग वाई प्लस टू आई से सो एक ही पद्धति एक्सर मान समीकरण दुए बसा समीकरण दुए बसिए सीम्प्लीफाई कर वायर जो मान पेल से मान हे माइनस ए माइनस बी वायर मान समीकरण तीन रिप्लेस करब तेल वायर मान एखे जो बसा तक जोग वियोग कर एक्सर भैलूट कत पासी ए माइनस बी अर्थात एक्सर मान और वायर मान निर्णय हो गल निर्णय समाधान की लिखते परि हमें लिखे दी निर्णय समाधान निर्णय समाधान एक्स कमा वाई इक्ल एक्सर मान पेल ए माइनस बी वायर मान पेल माइनस ए माइनस बी प्रतिस्थापन पद्धति निम्न समीकरण जो समाधान निर्णय करो तो समीकरण टी की एक्स ब्लस वाई बी इक्ल टू ब्लस वन बी एक्स बी माइनस वाई बी इक्ल टू बी माइनस वन ब आशा करी शिक्षार्थी तुम्हारा देखते एक समीकरण जोट जेटा प्रतिस्थापन पद्धति समाधान करते बला हे एट तुम्हारे बाड़ी क्ज तुम्हारा एट बाड़ी क्ज कर फिले
শিক্ষার্থীরা আজকের এই ক্লাসটি আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে তোমরা যদি এই ক্লাসটি আবার দেখতে চাও কিশোর বাতান ওয়েবসাইটে এটা আপলোড করা থাকবে তোমরা চাইলে আবার দেখতে পাবে এবং এটা দেখে যদি তোমাদের মনে কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো মন্তব্য থাকে তোমরা প্রশ্ন কমেন্টস বক্সে রাখতে পারো আমরা তোমাদের এই সমস্ত প্রশ্নের যথত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর তোমরা এই অধ্যায়ের এই আলোচনা সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক কুইজ থাকবে তোমরা সে সমস্ত কুইজে অংশগ্রহণ করে তোমরা তোমাদের মেধা বিকাশ ঘটাতে পারো